ഹായ് ഓൾ കേരള പി എസ് സി വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡി സി മെഷീൻസിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എ ഇ എ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ദ ആർമേച്ചർ അസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓം ഇഫ് ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് ടെൻ ആംബിയർ ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ന വാല്യൂ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഏതാണോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയേ ദ ഇം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് The armature resistance is R ad value at 0.8 and the power net on the if the armature current is 10 ampere or at the I ad value 10 ampere on again terminal voltage or at the V at 3 on and on a question. അപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ equation ലെ EG ഉണ്ട് IA ഉണ്ട് R ഉണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ Q നമുക്ക് കത്തി. ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ equation find ചെയ്യാ ഇത് ഒരു എന്ത് generator ആ shunt generator ആണ് അപ്പോ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം ഇ ജി ആർമേച്ചറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പിന് നമുക്ക് ഐ എ ആർ എന്ന് എഴുതാം ടെർമിനലിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എടുത്തു ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി ഇ ജി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് എത്രയാ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഐ എ എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ആർ എ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ടു വോൾട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കി എന്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ പക്ഷെ ചോദിച്ചത് ഏത് എക്സാമിനാ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ എക്സാമിന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മോട്ടറും ജനറേറ്ററും പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഫ്ലോ ഈ മൈനസ് സൈനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഒരു മോട്ടറിന്റെയും ജനറേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരുന്നത് മോട്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജനറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നോക്കിയേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും ഇവിടെ ഒരു മൈനസും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ എത്ര ആയി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നായി കുറച്ച് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ധൃതിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഏയിൽ തന്നേക്കാം അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് പറ്റും പോയി ഇനിയും ഒരാൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യാ നോക്കിയേ ഷണ്ട് എന്നാ തന്നേക്കണേ ഞാൻ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇവര് ഇത് തന്നേക്കണേ ഈ ടു ഫോർട്ടി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ തരേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ബബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആള് ഈ ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നത് ഇച്ചിരി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ആവാം ബി ആവാം സി ആവാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എ യൂസ്ഫുൾ ഫ്ലക്സ് പെർ പോളിസ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് എബർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇ എം ഓഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാബ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ
എൻ വരുന്ന ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി എ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കത്തിയത് ഈ ടേമുകളുടെ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിയും എല്ലും ബിയും ഒക്കെ തന്നേക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ആ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ കത്തും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേമിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കത്തും നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്ന ടേംസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇന്റു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് നായി അല്ലെ അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കിയേ എ ഡി സി ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഡെലിവേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് The resistance of shunned field and armature are 115 and 0.05 ohm respectively. The armature voltage drop will be. That's the question. If we have a question, we don't have to say anything. If you don't have to say anything, you don't have to say anything. Terms. Okay. Delivers. What is the current? IA is equal to IL is equal to IF is equal to IF. ഓക്കെ ഡെലിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എത്ര വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഷണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ വൺ ഫൈവ് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നോക്കി ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അതും ശരിയാണ് വൺ ഓമി താഴെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതും കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ദ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വിൽ ബി അപ്പൊ ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഐ എ ആർ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഐ എ ആർ എ എന്ന മാർക്ക് ചെയ്യണേ ഇത് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഷണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫിഗർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി ഉണ്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മളോട് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആർ എസ് എച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഹിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഐ എയും വേണം ആർ എയും വേണം ആർ എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനില് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ എസ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഐ എൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഐ എസ് എച്ച് വേണോ അല്ലെ ഐ എസ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ ഒന്നും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തേന ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ എസ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് എച്ച് ഇൻ ടു ആർ എസ് എച്ച് കാരണം ഇത് ഇതിന് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അതിന് പാരലൽ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പാരലൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും ഐ എസ് എച്ച് ഇൻ ടു ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വി എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ എസ് എച്ച് എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എസ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ആംബിയർ ഐ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ എയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സീറോ ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി എന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ 
Okay, next question. Yeah. A 250 KW 400 volt 6 pole DC generator. For the DC generator the condition of the load terminal the case all the case. Generator in the capacity out of 250 kW 400 volt 6 pole DC generator has 720 lab bound conductors. Armature current is our armature current on an uncle contributing to the England. Do the generator in the condition on a like arm load in the case of our little piece on the taller than the generator in a patient I all the in the device of an economic power case on the other would a generator le generate in a power and the world at three and eg into I on a left power developed okay power developed in generator okay but the three and a eg into I a a generator in the rating in an extra 400 volt in the number Upon a variable value, substitute is Udukan, Katra Utum, that is IA is equal to power on Amka already 250 in the other 250 divided by the voltage rating 400. 250 divided by 400. Pinurikarian, you would a kiloid ana, so into thousand to Okay, 250 into thousand divided by 400. Ethra 125 into 5, that is. 625 ampere. Okay, option A on a correct answer. Right? Now, if you have voltage, you can be confused over the terminal voltage in the case. I love the word. If you have 250 kW, 400 volt, 6 pole DC generator, a generator in the specification is carrying over. Okay, has 720 lab bomb conductor and armature guarantees. Clear, I love. Next question. For a given DC series generator with the critical resistance equal to 100 ohm, 100 ohm is the critical resistance. Armature resistance is equal to 50 ohm. Series field resistance is equal to 20 ohm. And is connected across load 50 ohm. What will be the load voltage? Okay. Now, the question is, critical resistance is 100 ohm. E device in the armature resistance at 50 on a series field resistance at 20 on a in a load connecting in the load in resistance at 50 ohm on either a series generator either wonder I'm kind of figure the in a regala series um suppose and a load of a stride in a very chicken okay up a yard resistance armature under 50 verum series field in 20 verum load in 50 verum so totally circuit to learn the resistance at 50 plus 50 plus 20 very that is one uh, 120 okay but should we keep number resistance the critical resistance value three and okay 100 or mana let that number of the critical resistance value in 30 I can on e device or key and one number put a load on a team for our load in the value what a consider a chase out of the total resistance value in the area it should be less than or equal to 50 ohm okay so total resistance value in the area it should be less than rc area and that on our voltage build up on our cool our voltage generator will build up either on an up terminal load to voltage with the total load a load in a voltage on to check on a terminal dies in the cross with the voltage on a post it you would all the emf generate is all over the total voltage you would build up either on a you would do but she put the case in okay here you put the case in a rt is greater than rc left अब वोल्टेज बिल्ड अप इन्हें कंडीशन फेलियर आई ली अ कंडीशन सेटिस्फाई जी दिला लो अब ये बड़ा वोल्टेज बिल्ड जी नहीं ला कारण हम ये बड़ा तक केस ले टोटल रेसिस्टेंस अतरे याना 120 ओम आना अत नम्बर क्रिटिकल रेसिस्टेंस ने कल कूट दल वैल्यू आना अत वन डाउन वोल्टेज बिल्ड अप नहीं ला सो Answer.